హాయ్ నేను డాక్టర్ జిపివి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ మనం ఈ లైఫ్స్ ఎసెన్షియల్ ఎయిట్ అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము మీకు గుర్తుంటే వేరే వీడియోస్ అవి చూడొచ్చు ఈ ఎసెన్షియల్ ఎయిట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఈ ఎనిమిది సూత్రాలు ఫాలో అయితే మనకి హార్ట్ అటాక్స్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు దాదాపు ఉండవు అని చెప్పి వాళ్ళు అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు చెప్పారు సో ఆ ఎనిమిదిలో కొన్ని కాంపొనెంట్స్ చెప్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం షుగరు బీపీ మనం ప్రాపర్గా కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి షుగర్ ఒకటి బీపీ ఒకటి సరే షుగర్ ఎలా కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి ఏంటి ఎంత ఉండాలి లెవెల్స్ అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మీకు ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ తెలిసే ఉంటుంది మనకి చెప్పిన డయాబెటీస్ చాలామందికి తెలుసు టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ టైప్ వన్ అంటే దాన్ని మనం ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ అంటాం వీళ్ళకి తప్పనిసరిగా ఇన్సులిన్ ఇవ్వాల్సిందే సో టైప్ టూ డయాబెటీస్ అనేది నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ అనమాట ఇందులో అసలు ఏం జరుగుతుంది అసలు డయాబెటీస్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఏదన్నా ఆహార పదార్థం తీసుకుంటే ఆహార పదార్థం డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత మన ఇది మన శరీరంలో రక్తంలో గ్లూకోజ్ కింద మారుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంత రైస్ తీసుకున్నారు ఈ రైస్ డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత బ్లడ్లో ఈ గ్లూకోజ్ కింద బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో ఈ గ్లూకోజు మన కణాల్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి ఈ కణాలు మనం ఈ గ్లూకోజ్ని వాడుకోవాలి అని అనుకుంటే ఈ గ్లూకోజ్ మన కణాల్లోకి వెళ్ళడానికి ఇన్సులిన్ అనేది చాలా అవసరం అనమాట సో ఆ ఇన్సులిన్ సహాయంతో ఈ గ్లూకోజ్ కణాల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఈ ఎంటర్ అయ్యి మా ఈ కణాలు మన గ్లూకోజ్ని వాడుకుంటాయి ఇది నార్మల్గా జరిగే వ్యవహారం కానీ ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే ఇన్సులిన్ నార్మల్గానే ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఈ కణాలు ఈ ఇన్సులిన్కి రెస్పాండ్ కావు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కణాలు ఈ షుగర్ని సరిగా అంటే ఈ గ్లూకోజ్ని సరిగా తీసుకోలేవు అనమాట సో ఇది టైప్ టూ డయాబెటీస్లో జరిగేది స్లోగా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇది ఎక్కువ కాలం ఉంటే ఈ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గుతుంది ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ వాళ్ళలో సో తర్వాత వాళ్ళకి సబ్సిక్వెంట్గా ఇన్సులిన్ అవసరం కూడా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల మనకి ఈ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఈ హార్ట్ అటాక్స్ చాలా ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంది సో అందుగురించే మనం షుగర్ని ప్రాపర్గా కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలని చెప్పి చెప్తాం సో నార్మల్ షుగర్ వాల్యూస్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది నేను యాక్చువల్గా ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది అంటే ఫాస్టింగ్ షుగర్స్ ఎంత ఉండాలి ఈ పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ షుగర్ ఎంత ఉండాలి ఈ త్రీ మంత్స్ హెచ్బి ఏవన్స్ ఎంత ఉండాలి అనేది నేను ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది అది చూడండి అది నార్మల్ వాల్యూస్ని ఆ లెవెల్లో మెయింటైన్ చేస్తే మంచిది అనమాట సో అలా మెయింటైన్ చేయడానికి మనకి ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలంటే అగైన్ ఈ డైట్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజెస్ ఈ మెడికేషన్స్ అంటే మనకి షుగర్ తగ్గడానికి మెడిసిన్స్ వాడతాం కదండి చాలామంది ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఈ షుగర్కి మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటారు రెగ్యులర్గా వాళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే షుగర్ తగ్గిపోయింది అని చెప్పి అనుకొని ఆ షుగర్ మెడిసిన్స్ ఆపేస్తారు ఆపేస్తే మళ్ళీ షుగర్ పెరుగుతుంది అనమాట సో అందు గురించి ఇలా మేము చాలామంది పేషెంట్స్ని చూశాను అందు గురించి ఏంటంటే షుగర్ మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్గా వాడితేనే మనకి షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో ఎక్సర్సైజెస్ ఒకటి ప్రాపర్ డైట్ తీసుకోవడం ఒకటి రెగ్యులర్గా మెడిసిన్స్ తీసుకుంటే మనకి షుగర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది సో ఈ షుగర్ ప్రాపర్గా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం అనేది ఈ లైఫ్ ఎసెన్షియల్ ఎయిట్లో ఒక కాంపొనెంట్ నెక్స్ట్ కాంపొనెంట్కి వద్దాం అంటే బీపీ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం అసలు బీపీ ఎంత ఉండాలి నార్మల్ వాల్యూ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం మీరు ఎప్పుడైనా డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటే బీపీని టూ వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ లేకపోతే వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు ఈ ఎక్కువగా ఉన్న దాన్ని సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటాము కింద తక్కువ వాల్యూ ఉన్న దాన్ని ఈ డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటాం యూజువల్గా ఏంటంటే మిల్లీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్కరీలో దీన్ని చెప్తాం అనమాట ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ మిల్లీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్కరీ లేకపోతే ఎయిటీ మిల్లీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్కరీ అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాం 
నార్మల్ వాల్యూ మీరు ఎక్కడ చదివినా నార్మల్ వాల్యూ వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ అని చెప్పి చదువుతూ ఉంటారు యాక్చువల్గా నార్మల్ వాల్యూ చూస్తే వన్ సెవెంటీన్ బై సెవెంటీ సిక్స్ నార్మల్ వాల్యూ వన్ సెవెంటీన్ బై సెవెంటీ సిక్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఎక్కువ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ డయస్టోలిక్ సెవెంటీ సిక్స్ అని చెప్పాను కదండి ఎయిటీ వరకు ఉంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉందని చెప్పుకోవాలి ఈ వన్ ట్వంటీ టు వన్ థర్టీ ఉంటే దాన్ని మనం ఆ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పి చెప్పుకోవాలి అదే స్టేజ్ వన్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం అంటే బీపీ ఎక్కువగా ఉన్నదంటే వన్ థర్టీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని స్టేజ్ వన్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం ఇది డయస్టోలిక్ ఎయిటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే స్టేజ్ వన్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం ఇంకోటి స్టేజ్ టూ అంటాం అనమాట స్టేజ్ టూ అంటే వన్ థర్టీ పైన ఉంటే సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ దాన్ని మనం స్టేజ్ టూ అనుకుంటాము ఇదేందంటే నైంటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే స్టేజ్ టూ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం అదే హైపర్ టెన్సివ్ క్రైసిస్ అంటాం అనమాట ఒక్కొక్కసారి హైపర్ టెన్సివ్ క్రైసిస్ అంటే మన సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ వన్ ఎయిటీ కంటే ఎక్కువ ఉన్నా కానీ ఈ డయస్టోలిక్ ప్రెషర్ వన్ ఫార్టీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే కానీ దీన్ని మనం హైపర్ టెన్సివ్ క్రైసిస్ అంటాం సో నార్మల్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి నార్మల్ వాల్యూస్ వన్ సెవెంటీన్ బై సెవెంటీ సిక్స్ మనం రఫ్గా వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ కింద చూసుకుందాం సో ఎప్పుడైనా సరే మనం బీపీని వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ అంతకంటే తక్కువ ఉండేటట్టు కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే చాలా చాలా మంచిది సో దీనికి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే అగైన్ రెగ్యులర్గా మెడిసిన్స్ తీసుకోవడం ఒకవేళ బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా మెడిసిన్స్ తీసుకోవడం రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం సాల్ట్ ఇంటేక్ చాలా వరకు తగ్గించుకుంటే మంచిది నార్మల్గా మనం ఏంటంటే ఒక స్పూన్ సాల్ట్లో దాదాపుగా టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆఫ్ సోడియం ఉంటుంది అంటే టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ కంటే రోజుకి తక్కువ తీసుకుంటే సోడియం చాలా చాలా మంచిది అంటే ఏంటంటే మనకు రోజుకి ఒక స్పూన్ సోడియం కంటే తక్కువ ఒక స్పూన్ సాల్ట్ కంటే తక్కువ తీసుకుంటే మంచిది అనమాట మనం ఏంటంటే ఎక్కువ మన తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్లో ఎక్కువ సాల్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటాం ఇంకోటి ఏంటంటే పికిల్స్ మనకి ఈ పచ్చళ్ళు ఎక్కువగా తినడం పచ్చళ్ళు ఎక్కువ కాలం ఉండడానికి సాల్ట్ ఎక్కువగా యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో దీనివల్ల కూడా మనకి బీపీ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట ఆర్ అట్లీస్ట్ మనకి బీపీ సరిగా కంట్రోల్ ఉండదు సో ఈ జాగ్రత్తలు సో మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్గా వేసుకోవడం రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం సాల్ట్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం అనేది ఆపితే ఈ బీపీ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో షుగరు బీపీ ఈ రెండు టాపిక్స్ ఈ లైఫ్ ఎసెన్షియల్ ఎయిట్లో ఈ ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నాం తక్కిన ఆ సిక్స్ ఎపి వాటి గురించి వేరే ఎపిసోడ్స్లో చెప్పుకున్నాం